ഗായ്സ് നമ്മളില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പൊഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ ശരിയാവും അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഒന്നായിട്ട് ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയി ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് ആക്കലും സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യലും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് സംഭവം നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു വർക്കൗട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിഷമം ആവുന്ന വിഷമം മാത്രമല്ല നമ്മൾ അത്രയും വർക്ക് അതിൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്റെ ഒരു മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ള പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ക്ലിയർ വിഷ ഉണ്ട് നമ്മളെ മുമ്പിൽ നമ്മളിത് എവിടെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള നമുക്ക് ലോങ് ടൈമിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നോ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ അതെ ജനറേഷൻ അപ്പൊ എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആവില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് കാണുന്ന നമ്മളെ ബ്ലഡ് ലൈനിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറയാണ് ആ ഇയാളായിരുന്നു എന്റെ കാരണവർ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യാണ് അല്ലേ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പിന്നെ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെമ്മറിയിൽ ഒരു വിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴയ പോലെയല്ല പഴയ പഴയ നമ്മളെ ഉപ്പാൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പഴയ ആൾക്കാരിതൊന്നും സേ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ അടുത്ത് ഒരു ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഇല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വല്ലിപ്പ പൂയിത്തറ ആയമു എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയാണ് പത്ത് പത്ത് വർഷം ജയിലിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് ആർക്കും അറിയില്ല ഐ മീൻ പുള്ളിക്കാരനെ കുറിച്ചിട്ട് ആർക്കും നാട്ടിലൊന്നും അധികം അറിയില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കഥകളെ ഓർമ്മയുള്ളൂ പുള്ളിക്കാരനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉമ്മാക്കും കൂടുതൽ അറിയില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഉമ്മ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒപ്പം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉമ്മ വല്ലിപ്പാനും കണ്ടിട്ടുള്ള ഉമ്മാൻ്റെ ഒപ്പാനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ഉമ്മാക്കില്ല അപ്പം ഉമ്മ അങ്ങനെ കഥ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മളെ വാരിയംകുന്നത്ത് എന്താണ് വാരിയംകുന്നത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താണ് കുഞ്ഞാമ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫോട്ടോ പിന്നെ ഫ്രാൻസിലുള്ളൊരു സയൻസ് എയ്റ്റ് സംതിങ് ഒരു മാഗസിൻ ഉണ്ട് സയൻസ് ഇ ടി ഇ ടി എന്നുള്ളത് ഫ്രഞ്ചിൽ എങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ ഏന്നാ പറയാ ഇ ടി എന്നുള്ളത് അതെ അതെങ്ങനെ അവർ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം സയൻസ് ആൻഡ് സംതിങ് ഒരു ഒരു മാഗസിൻ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ വീട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സില് മാഗസിൻ പതിപ്പിൽ വന്ന നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സോ ട്വൻറ്റി ടു ഈ ഇയറിലേതോ ഒന്നാണ് അതിൽ വന്ന പതിപ്പിൽ വന്ന ഇന്നാണ് അവർക്ക് ആ ഫോട്ടോ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഉമ്മ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കാം പുള്ളിക്കാരങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയല്ലേ അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിലാരും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും മാഗസിനിലോ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു നോക്ക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് കിട്ടിയാലോ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ബാക്കിക്കാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയ കൾച്ചറൊക്കെ കുറവല്ലേ അപ്പൊ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജോ അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലല്ലോ ക്ലൗഡ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഡാറ്റ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഒരു പത്ത്
നമ്മളൊരു ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എപ്പോഴും അല്ലേ വാട്സാ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ന്യൂസ് വാ ഇന്നല്ല കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞാൻ ന്യൂസ് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ന്യൂസുകളൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കും ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ടെസ്ലയുടെ ടെസ്ലയുടെ ഒരു ന്യൂസ് നോക്കിയിരുന്നു ടെസ്ല അവരെ ടു മില്യൺ കാർസിനെ അത് കണ്ടിരുന്നു കണ്ടു അവരെ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തോ നാഷണൽ സർവീസ് ഒഫീഷ്യൽസ് എന്തോ തകരാറ് കണ്ടു എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിരുന്നു എന്താ കറക്റ്റ് എന്താ സംഭവം അത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ടെസ്റ്റന്റെ ഓട്ടോ പൈലറ്റിന്റെ ഫീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോണമസ് അല്ല എത്രത്തോളം ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ ഒരു അറ്റൻഷന് വേണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ നിലവില് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രക്കും റിലയബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ സേഫ്റ്റി ഓഫീഷ്യൽസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിന്റെ ആക്സിഡന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് യെസ് അറൌണ്ട് ദാറ്റ് റേഞ്ച് ക്രാഷസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ റീകോൾ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഇത് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ഇന്റഗ്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് നടക്കണ്ടാവില്ല അതിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ കൊടുക്കണം കാരണം മുന്നത്തെ കുറെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മൊത്തം കാറിനെ ഏൽപ്പിച്ച് അവരെ അധികം അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് എത്തിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ അറ്റൻഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിക്കുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എനേബിൾ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിന്തിക്കണം അതായത് ഞാൻ സേഫ് ആണ് പിന്നെ ഇനിയും ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ അതിനോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കൂടുതലാണ് ഈ ക്രാഷസിനൊക്കെ കൂടുതൽ എന്നാണ് ഈ പിന്നെ ഇവര് പറയുന്നത് യു എസ് മാത്രം കാനഡ ഇല്ലേ കാനഡ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല യു എസ് യു എസ് ഹൈവേ ഒഫീഷ്യൽസ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തൊട്ടുള്ള എല്ലാ കാഴ്സുമാണ് ഇവര് പക്ഷെ ഞാൻ കുറെ വീഡിയോ കാണും ഈ കാറ് പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്തുക എന്നിട്ട് ബാക്കിലെ വണ്ടികൾ വന്നിട്ട് ക്രാഷ് ആവുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നെറ്റിലുണ്ട് ഈ വണ്ടി എന്താ സ്റ്റേഷനുടെ കാർ ഇങ്ങനെ ക്രാഷ് ആവുന്നതും ഈ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഫെയിൽ ആവുന്ന കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തായാലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇല്ലേ സ്റ്റാർലിങ്കിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇയാളെ പിന്നെ ഒരു ജെഫ് ബസോസിന്റെ പുതിയൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർലൈറ്റിന്റെ പിന്നെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഏരിയാസ് ഒക്കെ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് എന്തോ ഒരു വീട് പറയല്ലേ നമ്മള് ഈ അങ്ങനത്തെ റൂട്ട് ഏരിയാസ് എല്ലാ ഏരിയാസ് ഏരിയാസുക്കും ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കാൻ റിമോട്ട് ഏരിയാസ് അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്ന വീട് റിമോട്ട് ഏരിയാസിലൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഗോള് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ് അതാണ് എലോൺ മസ്ക് ഇപ്പൊ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരുപാട് കൺട്രീസില് സ്റ്റാർലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ എലോൺ ഇവർ ഇയാളും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇയാളെ ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് എത്ര രണ്ട് ദിവസമോ രണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ മിസ്സിംഗ് ആയി പക്ഷെ ആക്സസ് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ സ്റ്റാർലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സാറ്റലൈറ്റ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോ ഇതാണ് സംഭവം ജെഫ് ബോസോസിന്റെ കാര്യം ജെഫ് ബോസോസിന്റെ ഒരു റീസെന്റ് ന്യൂസ് ഒക്കെ നാൽപ്പത് മില്യൺ ഡോളർ എന്തോ പുള്ളി ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു മലന്റെ മുകളില് ഒരു അവരൊരു പുതിയൊരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കൊല്ലത്തില് ഒരു സൂചന ഒരു വട്ടം എന്താ മറിയില്ല സെഞ്ചറി ക്ലോക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ അതിന്റെ പേര് അതില് പക്ഷെ ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ചു എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇത്രമാത്രം ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല എന്താ ഇതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ പക്ഷെ ഈ ഒരു സെഞ്ചറി ക്ലോക്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ബില്ലേഴ്സ് എല്ലാരും ഓരോ ഓരോ ക്രൈസിസ് തിങ്സില് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ജെഫ് ഇപ്പൊ ഇയാളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ബിൽക്കൈറ്റ്സ് ബിൽക്കൈറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മളെ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആണെന്ന്
നമ്മളെ അയാളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടഫ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ എന്താണ് അയാളെ പേര് എന്താ വലീത് ഒരു ഒരു വലീതാണ് ഒരു പ്രിൻസ് വലീത അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ എടുത്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് ഉള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ ബോയിങ്ങിന്റെ ഏതൊരു ജെറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷറി ഇതാ ഒരു ത്രോണൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ആ അതൊരു കാണേണ്ട ഒരു ജെറ്റാ അതേപോലെ നമ്മളെ മുകേഷ് അംബാനിന്റെ അടുത്തല്ലേ എക്സ്പെൻസീവ് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ഇതുള്ളത് അങ്കാര അങ്കാര അല്ല എന്റെ പേര് അങ്കാര അങ്കാര അങ്ങനെ എന്താ പേര് വൺ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് വർത്ത് ഇതൊക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് വന്നേ ഇന്നിപ്പോ ഒഫീഷ്യൽ അല്ലാതെ ഇവര് എന്തൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഒരു സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടോ നമ്മള് റിച്ചാർഡ് ബാർസ് ബ്രാൻസൺ അല്ലേ ആ വെർജിന്റെ റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ മുമ്പ് പുള്ളിക്കാരന്റെ റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ മുമ്പ് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കരീബിയനിലെ ഒരു പിന്നെ ഐലാൻഡ് വിൽക്കാണെന്ന് വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരസ്യം വന്നു സിക്സ് സിക്സ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ അപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ എന്ത് ചെയ്ത് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് മേടിക്കാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് അവളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരനെ മേടിച്ചില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓഫർ ഇട്ടു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കേക്ക് ഞാൻ ഇത് എടുക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഓണർക്ക് പക്ഷെ ഇത് വിറ്റ് പോവാത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഓണർ പറഞ്ഞു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി കെ ലാസ്റ്റ് ധാരണ ലാസ്റ്റ് നെഗോഷിയേഷൻ അതിലായി മേടിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ക്രൈസി സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഈ ബില്ലണേഴ്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ അവര് അത് അവരെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ല പബ്ലിക് പിന്നെ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ലേ ആ റോബോട്ടിന്റെ ഓപ്റ്റിമസ് ടെസ്റ്റിന്റെ പുതിയ ഓപ്റ്റിമസ് റോബോട്ട് അത് നല്ലൊരു ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഇത് അത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നത് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസും പത്ത് കെ ജിയോളം അതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് പക്ഷേ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇലോൺ മസ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ റോബോട്ടിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് സ്പേസ് എക്സ് അറിയാം പക്ഷെ ജെഫ് ബസോസിന്റെ അറിയില്ല എലൻ മസ്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത ബ്രാൻഡിന്റെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് പോലത്തെ എലൻ മസ്കിന്റെ ഒരു ഓർഗാനിക്കലി ബിൽഡ് ആയി വന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ജെഫ് ബസോസിനില്ല അതുകൊണ്ട് ജെഫ് ബസോസ് ഒന്ന് ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ബ്ലൂ ഓർജിൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഓർജിൻ ആണ് നമ്മളെ ജെഫ് ബസോസിന്റെ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ സ്പേസ് എക്സ് ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല ലെൺ മസ്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ റോബോക്ടിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് വർഷനായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ബോസ്റ്റൺ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീം ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല ആ അവർ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓരോ ജനറേഷൻ റോബോട്ട്സിനെ വളർത്തി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ എലൺ മസ്കിന്റെ റോബോട്ട് വന്നപ്പോ പിന്നെ കൂടുതൽ മീഡിയാസ് ഇതൊക്കെ ടോക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിലേറെ അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ റോബോട്ട് ആൾറെഡി വർക്കിംഗ് പക്ഷെ എന്താ പറയുക എലൻ്റെ അടുത്ത് അതിനുള്ള വെൽത്ത് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ പോലെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കോർഗ് കോർഗല്ല പുതിയ എ ഐൻ്റെ എക്സ് എ ഐ ടീച്ചറിൻ്റെ എക്സ് എ ഐ എക്സ് എ ഐ ഓപ്പൺ എ ഐ പിന്നെ ചാച്ചി പിട്ടി കൊടുന്ന ഉടനെ ചാച്ചി പിട്ടി പോപ്പുലർ ആയ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് എക്സ് എന്ത് ചെയ്ത് അവരെ പ്രൊജക്റ്റ് എലൻ മസ്ക് ബോർഡിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നല്ലോ ഓപ്പൺ എൻ്റെ അപ്പോൾ തന്നെ എലൻ മസ്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ എ ഐ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ വെച്ചിട്ട് വന്നതല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ഞാനാണ് ആ ഓപ്പൺ എ ഐ എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ടുവന്ന ഇതല്ല ഗോള് ഗോള് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ തന്നെയായിരുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള അല്ലായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വന്ന് ടെൻ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ലെൺ മസ്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് അതിനൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഗോർക്കല്ലേ എക്സ് എക്സ് ഗോർക്കാണ് ആ അങ്ങനെ
ആപ്പിള് സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് പിന്നെ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് കാർ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് കാർസ് അപ്പൊ രണ്ട് മസ്ക് അത് ഒരു റൂമർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആര് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആള് ഇപ്പൊ രണ്ട് മസ്ക് പറഞ്ഞു റൂമർ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആപ്പിൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരത്തോളം എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്ത് ഇവരൊക്കെ ഇത് അറിയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും മറ്റേ ബില്ലണേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്മൾ അറിയാത്ത എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കണ്ടത് വേറെ ഇത് എങ്ങനെ ബില്ലനേഴ്സ് ടാക്സ് കൊടുക്കാതെ അവര് ബിസിനസ് എങ്ങനെ നടത്തുന്നതിലൊരു എന്താ നിഷിദ്ധനെ കണ്ടത് പിന്നെ ജലൻ മസ്ക് എന്താ വെച്ചാല് മുപ്പര് ഈ പൈസ ഫുൾ കടം പിടിച്ചിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ബില്ലനേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പറയുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള ബില്ലനേഴ്സിന്റെ ഈ പൈസ കടം പിടിച്ചിരിക്കാണ് ആ പൈസ കടം മേടിച്ചതിന് മുപ്പര് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തത് എക്സിന്റെ മുപ്പര് ഷെയർസ് ആണ് അല്ല എക്സ് അല്ല സോറി ഇതിന്റെ സോറി ടെസ്ലയുടെ ടെസ്ലയുടെ ഷെയർസ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പര് ബില്ലിയൻ ബില്ലിയനേഴ്സിന്റെ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് ആ പൈസക്കാണ് മുപ്പര് ട്വിറ്റർ വാങ്ങിക്കണേ സോറി എക്സ് വാങ്ങിക്കണത് അപ്പൊ ഇതിലെന്നെ സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഷെയർസിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് ഇല്ല ഷെയർസ് നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സ് ഉള്ളൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ടാക്സ് ഇല്ല പക്ഷെ അപ്പൊ അപ്പോ ടാക്സ് പെർസ്പെക്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂപ്പര സാധനം അല്ല മൂപ്പര കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷെ മൂപ്പര അത് വെച്ചിട്ട് എക്സ് മേടിച്ചു അത്രയും പൈസക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ബില്ലിനേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ഇല്ലാണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിലുള്ള കളികളല്ല പകരങ്ങൾ പറഞ്ഞ പല അതർ മെറ്റീരിയൽസ് കമ്മോഡിറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസിലൊക്കെയാണ് അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് അയാള് മോളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് അയാള് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഡോ ഗിവ് എ സിംഗിൾ പെനി ടു ദി ഐ ആർ എസ് അയാള് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എത്രത്തോളം റവന്യൂ വരുന്നു അതൊക്കെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങും എന്നിട്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ഇൻകം അങ്ങനെ മാക്സിമം അതായത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് കാർഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഐ യൂസ് ടു ലൈക്ക് ബാളർ ബസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേജ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് അവർ എല്ലാ സ്കാമേഴ്സിനെയും പിടിക്കും എല്ലാരെയും ഒരാ അവരെല്ലാരും പിന്നാലെയും പോകും എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കൊണ്ടുവരും ഈ ഗ്രാൻഡ് കാർഡോൻ്റെ കാർഡോൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലോസ്റ്റ് ലോസിലാണ് അത് ഇയാൾ പുറത്ത് വിടുന്നില്ല ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ ആ ബ്രാൻഡിൽ ടെൻ എക്സ് ടെൻ എക്സിൻ്റെ പരിപാടി അതൊക്കെ നല്ല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അയാളൊരു ഫേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇതിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ടീ മൊബൈലിന്റെ സി ഇ ഒ ഉണ്ട് ടീ മൊബൈലിന്റെ സി ഇ ഒ ഇയാൾക്ക് വിളിച്ചുകാണ്ട് തെറി പറയുന്നതും ഇയാളെ വിളിച്ചിട്ട് സ്കാമർ ആണ് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കണെന്ന് വീഡിയോ ബാളർ ബസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ കയറിയ കാണാം ആ ശരിക്കും കാണാം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇയാളൊരു എനിക്ക് ഇയാളെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പറയുന്ന പോലൊരു അല്ല ചെയ്യണത് ഇയാൾ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ബാങ്ക് റപ്സി ഒക്കെ വന്നിട്ട് ആകെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിന്റെ ശേഷമൊക്കെ വന്നിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമായി നിർത്തിയ ആളാ പിന്നെയും തിരിച്ചു വരികയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ സമ്മതിക്കണം ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കുറച്ച് മുമ്പ് പക്ഷെ അതൊക്കെ അയാളെ ഹസിലിനെ നമ്മൾ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബാക്കില് മേ ബി ഇത്രയും ബിസിനസ് ഇത്ര ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ചില ഇതുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഒരു ബാളർ ബസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് ഒരുപാട് ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ അടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് കാർഡോന്റെ പിറകിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് കാർഡോന്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കവറി ചാനലില് സീറോ മണി അയാൾ അയാൾക്ക് സീറോ മണി കൊടുക്കാതെ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ ഫുഡ് ഇല്ലാതെ അയാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിട്ടിട്ട് അയാൾ ഒരു വൺ മില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ ടെൻ മില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ ഇത്ര ഒരു മില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ ബിസിനസ് സ്ക്രാച്ച് എന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്നേ അത് അൺസെൻസേഡ് ആണോ ആ പരിപാടി ഞാൻ
ഇതിൽ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്കും പോലും സാലറി തട്ടാതെ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയിലായാലും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സാലറി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കരുത് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ സാലറിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോ എഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മളെ നമ്മളെ ഇറച്ചി പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് കൊടുക്കും എന്താ വെച്ചാൽ അവർ എത്രത്തോളം ആപ്പിയാണോ അത്രത്തോളം അവർ ആ വർക്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവനിക്ക് ഈ മൈൻഡിൽ ഞാൻ എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെറിയ പൈസക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയ വരിക പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അൺഡ്രോഡോക്സ് പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ ഈ ഫ്രീലാൻസ് ഗ്രാ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു വിധം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സിന് നല്ല ഓന് ഒരു സിസ്റ്റൊക്കെ നല്ല പൈസ കൊടുത്ത് വേണ്ടിച്ച് ഇത്രയും വർഷം പഠിച്ച് ഓൻ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് ശരിയാക്കി കോളേജിൽ പോയി ഈ സ്കില്ലൊക്കെ പഠിച്ചൊരു ലോക ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് റുപ്യ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണൂറ് റുപ്യ എടുക്കും ബാർഗെയിനിങ് ആണ് ഈ ഫീൽഡിൽ ഫ്രീലാൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ പറയും അതായത് ഒരു പോസ്റ്ററിന് അഞ്ഞൂറ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവസാനം പറയും ഇത് മുന്നൂറിനില്ലല്ലോ ഉള്ളൂ ഇത്ര മതിയില്ല ഇത്ര മതിയില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു പരിതാപരമായ അവസ്ഥയാണ് കൂടുതൽ പേരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡിസൈനേഴ്സിനൊക്കെ നെഗോഷിയേഷൻ സ്കില്ലും ഉണ്ടാവില്ല നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്തും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ബിസിനസ്സിലെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ മെയിൻ ഡിസൈനേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് മേടിക്കൂല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമായിട്ട് മതി പേയ്മെന്റ് മേടിക്കുക ക്ലയന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതും ആയിട്ട് മതി പേയ്മെന്റ് മേടിക്കാന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും പേയ്മെന്റ് ചോദിക്കും ലാസ്റ്റ് ക്ലയന്റ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് ഏതായാലും ഇവൻ ചെയ്ത് ഇനി എന്തായാലും ഓൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഓൻ മേടിക്കും ഏ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലയന്റ് ഒരു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടായിരം ഒരു അയ്യായിരം പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചോ ഇത് അയ്യായിരം അത് ചെറിയ ഫയലല്ലേ എങ്ങനെ ഇത് ഇത്ര ഉള്ളല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എണ്ണൂറുമൊക്കെ കണ്ട് വരും ഈ പാവത്തിന് ഇത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ച കാലിൽ സ്കില്ല് എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ കിട്ടിയേ കിട്ടി എന്നുള്ളതിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വിധം ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സ് ഡിസൈനേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇതാണ് എനിക്കറിയാം ഞാനും ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നാട്ടിലായ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു എട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പനിയാണ് അത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഈ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുക അവരുണ്ട് ബി എഫ് എക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അവർക്ക് തീരെ സാലറി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മടി പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് അവർ മെന്റലി അവർ ഹാപ്പി അല്ല അപ്പൊ അവർ ക്രിയേറ്റീവ് ആവൂല അവര് ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അത്രത്തോളം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവൂല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വർക്കിലെ നല്ലോണം ബാധിക്കും നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു സാലറി കൊടുത്ത് അവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മണിക്കുള്ള വാല്യൂ ആട് ഉണ്ടാവും അത് ഭയങ്കര പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടും അതെനിക്ക് ശരിക്കും ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ആ വീഡിയോ എഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല ടീച്ചേഴ്സിന് വരെ പൈസ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഭയങ്കര അവസ്ഥ തന്നെ അതായത് ഓരോ മാസം സാലറി വരുന്ന ടൈമിൽ ആളെ പിന്നാലെ നടന്ന് ചോദിച്ചെടുക്കേണ്ട ടൈമില് ഒരുപാട് ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനും എന്റെ സ്റ്റാഫ്സിനൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ബോണസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഏൺ ചെയ്യണം അത് ഈ ബോണസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ പകരം അവർ
ഇതിൽ വേറെ എനിക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഒക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടീമിലെല്ലാം പോളിഷുകാരാണ് അതായത് ഞാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും പോളിഷുകാരാണ് ലേഡീസാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ന് മോർണിംഗ് മീറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ് ആവും ജസ്റ്റ് അന്നത്തെ റിസ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ലൈകിയിട്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ പോളിഷിലേ കയറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കയറി എൻ്റെ കണ്ട ഒരു അപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്വിച്ച് ചെയ്യും അതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പോലെ എന്താണ് പോളിഷിൽ സംസാരിച്ചത് അത് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ ആ ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാഷ്വൽ റാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ എപ്പോഴും മീറ്റിംഗ് മെയിൻ കാര്യത്തിൽ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അവിടെ മക്കളെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അവിടെ പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ മറ്റേ മാർക്കറ്റ് എന്ത് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം പറയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത് അനക്ക് അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അനക്ക് അവിടെ പോവാ അവിടെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ വെക്കേഷൻ അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ അവിടെ വർക്കിന് ഉപരി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷനും ആൾക്കാരായിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമുക്കിപ്പോ ആ ശരിക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം വർക്ക് കൾച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മാനേജർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വന്തം അച്ചാമച്ച ബന്ധാണ് അതായത് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു ഹൈറാർക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ മാനേജേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാനേജേഴ്സ് തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തരിക എന്നുള്ളതെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പറയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു പ്രഷർ അവർ തരൂല പിന്നെ ഈ കാര്യം എനിക്കുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യ ടീമിൽ പത്തോളം പോളിഷുകാരാണ് ഞാൻ മാത്രമേ ഒരു നോൺ പോളിഷുകാരനായിട്ട് അതായത് അത് തന്നെ ഇവരിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരിപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഡിന്നറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ കോൺവെർസേഷൻ ഫുൾ പോളിഷിലായിരിക്കും ഞാൻ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അവർ ഫുൾ ഭാഷ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നമുക്ക് തമ്മിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മളാ ചെയ്യൂല എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹിന്ദിക്കാരെ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് കൂടെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പോകുന്ന നമ്മള് മലയാളം സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം മാത്രം ഒരിക്കൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമുക്ക് തമ്മിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ ശരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യൂറോപ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന എല്ലാ പോളിഷുകാരും നമ്മൾ ഇപ്പൊ മീറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒറ്റാള് മതി ഫോറിനർ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ചടപ്പാണ് അതായത് നമ്മളെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവരെന്നിട്ട് തമ്മിൽ നിങ്ങളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾ പോളിഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും പാടെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പോളിസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ പോളിസ് സംസാരിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ശരിക്കും കണ്ടുപഠിക്കണം അല്ല എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി നാട്ടിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പത്തിരണ്ടായിരം എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അല്ലെ അമ്പനെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തു അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനി അപ്പൊ അവൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി അടുത്ത് അതായത് അവൻ ആ ഫീൽ കറക്റ്റ്
ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും നീ ഡോക്ടർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആകണം അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പെട്ടു പോയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കരിയർ ഫീൽഡിൽ പക്ഷെ യൂറോപ്പിൽ വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യണത് അതിപ്പോൾ എത്ര താഴ്ന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും അതിനൊരു അന്തസ് അവർക്ക് ഉണ്ട് അതവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് ജോലി വാട്ട് മേക്സ് ദം ഹാപ്പി അതാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലാതെ സാലറി നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ എന്താ ഇതാണ് ഈ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സാലറി കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു കരിയർ കോച്ചിങ് കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇതിന് ഐ ഐ ടി കോച്ചിങ് ഒക്കെ എത്ര വയസ്സിലാണ് ഈ ഐ ഐ ടി കോച്ചിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് എഞ്ചിനീയർ ആക്കാനുള്ള ഓട്ടാണ് എല്ലാ പേരും ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലൊക്കെ യങ് വളരെ യങ് ആയ ഏജിലൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മി ആവും ഇവരൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തി എന്താവും എങ്ങനെ അറിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരെ ബ്രാൻഡ് ആൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് അവര് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ അങ്ങ് അവര് തുടങ്ങും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊന്നും പോവാതെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് അല്ല വർക്കിന് കയറാതെ ഡയറക്റ്റ് അവരെ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ സേവ് ചെയ്ത പൈസയും വർക്കിന് പോയ പൈസ അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവർ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ നാട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഐ ടി എം വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചു കാലം ഒരു അഞ്ചു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ അവർ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗാദർ ചെയ്യുന്നവരെ അവർ ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നു ഒരു ഇടയിൽ കാരണം ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയ സമയത്ത് തുടങ്ങാണ്ട് തന്നെ ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് കുറച്ച് എക്സ്പോഷർ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേട്ടു ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പോളിസി ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ബിസിനസ്സൊക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്ത് നമ്മളെല്ലാ ഫണ്ടും അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോംലെസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഒന്നാമത് ഇവർ ടെൻഷൻ വന്നാൽ നല്ല വെള്ളം അടിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരാ ഇവർ വെള്ളം അടിച്ച് കയറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മളില്ലേ ഇവിടുത്തെ ശരിക്കും കുറച്ച് ഹോംലെസിന്റെ അടുത്ത് ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റോറീസ് പറയാണ്ടാവും ഒരുപാട് ഒന്നെങ്കിൽ അവർ ബിസിനസ്സിൽ വന്ന് പൊളിഞ്ഞവരാണ് നല്ല സ്മാർട്ട് ആയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താ ഈ ആൽക്കഹോളും ഡ്രഗ് ഒക്കെ അവരെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് ഈസി അല്ല അത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പാരീസ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഈവൻ ആ മെഡിറ്റ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ഇമ്പോസിബിൾ ആയ ടാസ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങള് ഈ പി അഞ്ചിലും നിങ്ങളെ നീൽസണിലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്കിൽ നിന്ന് ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെയിൻ ഒരു സംഭവം എന്താണ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് അല്ലാതെ അവിടെ പഠിച്ച വേറെ സ്കിൽസും ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതും ഉള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേറ്റ ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസും നെഗോഷിയേഷൻ ക്ലയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് പ്രസന്റേഷൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ടാകും പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻസ് പവർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലത്തെ സ്കിൽസ് ആണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അധികം യൂസ
അതിനൊക്കെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് നമുക്ക് അറിയാം പിന്നെ അത് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അതായത് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പുതിയൊരു സംഭവം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പല സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല രാജ്യത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഓരോരുത്തരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഓരോരുത്തരെ മനസ്സിലാക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ നല്ല അവസരമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നാട്ടിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ദുബായില് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നിനക്ക് അവിടുത്തെ വർക്ക് കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ആൾക്കാരായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് ഇപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെ ആവും അങ്ങനെ അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് അത് തീർത്തു പറയാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസും പിന്നെ ഇന്ത്യൻസാണ് വരുന്നത് യൂറോപ്യൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു കുറച്ച് മില്യണേഴ്സിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് നിന്റെ വർക്കിലൂടെ കിട്ടിയ നെറ്റ്വർക്ക് നിന്റെ കമ്പനിയിലൂടെ കിട്ടിയ നിനക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് നീ ഒരു പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പ്ലാന് നിന്റെ തുടരാണ് അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ആ പ്ലാന് കേൾക്കാനും അതിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കാനും ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് അവിടെ ആയിരിക്കും ഗൾഫിലായിരിക്കും ഗൾഫിലായിരിക്കും ഇവിടെ പൊതുവെ അങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകൂല അവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരു ബിയർ അടിക്കാൻ പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിൽ വൈബാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പൺനെസ്സും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ആയിരില്ല ഞാനിപ്പോ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ആറുമാസം മുമ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി അങ്ങനെ കുറച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ജർമ്മനിയിലെ മാർക്കറ്റില് ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് കുറച്ച് വയസ്സായ ഒരു പുള്ളി പത്തൊമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് പുള്ളിക്ക് പക്ഷെ പുള്ളി ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ബസ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങള് ടീംസിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോ ഉള്ള ആ ഒരു പി ആൻ ജിയില് പുള്ളി എസ് എം ഒ ആണ് അതായത് മാർക്കറ്റില് ക്ലൈൻസ് മാർക്കറ്റില് നമ്മളെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരായിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊഡക്ട്സ് എത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ജർമ്മനിൽ പുള്ളിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും മീൻസ് പി ആൻ ജിയുടെ എന്താ സ്റ്റോറിൽ ഇതിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും വെയർ ഹൗസിൽ അവിടുന്ന് പിന്നെ പുള്ളി പുള്ളി ത്രൂ ആണ് ക്ലൈൻസിന് പോകുന്നത് അതായത് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത്സോളം ഒരുമിച്ച് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇത് സ്മൂത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്റെ മാനേജർ പുള്ളിയെടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഹി വാസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് അത്രക്ക് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരു ടു വീക്സ് കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോഫി ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീറ്റിംഗ് നേരിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പുള്ളി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പുള്ളി എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ പോയി ഞങ്ങളുടെ കോളീഗ്സ് അവിടെ ജർമ്മനിൽ പോയ സമയത്ത് പുള്ളി അവരെടുത്ത് എനിക്കൊരു ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് പുള്ളി എഴുതിയിട്ട് അയച്ചിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പക്ഷെ അതാ പറഞ്ഞു പുള്ളിയെടുത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബിസിനസ് സംസാരിക്കാനും അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഐഡിയാസ് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതായത് അങ്ങനെ ഞാനും പുള്ളി സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ മീറ്റിങ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പുള്ളി എടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ പുള്ളി അത് കേട്ടിരിക്കാനും പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് പറയാനും അങ്ങനെ പറ്റിയ ഒരാളാണ് മുമ്പ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജർമ്മൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ പൊതുവെ ജർമ്മൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ചെയ്തിട്ടോ ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ജർമ്മനിക്ക് പോകാനായിരുന്നു പ്ലാൻ അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് വന്
ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു സ്ലാവിക് കൾച്ചർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ലാംഗ്വേജ് തൊട്ട് അവരെ ഒരു സംസാര കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും കുറച്ചുംപാട് ഞാൻ അഗ്രസീവ് ആണ് എന്താ വെച്ചാ ഇവര് ഒരു ചെറുക്കൂലല്ലോ പോളീസുകാരും ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലുള്ള എല്ലാരും ഒരു വിധം ഇങ്ങനെയാണ് ചെറുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഒരാളെ കാണുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് തലാട്ടി ചെറുക്കും കാണില്ല പിന്നെ യങ് ജനറേഷൻസില് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ കുറച്ചുകൂടി ഇവിടുത്തെ ഓൾഡ് ജനറേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോറിനേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കൽ ശീലമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഏതോ അന്യഗ്രാജീവികൾ വന്ന മാതിരിയാണ് ഇവരെ പെരുമാറ്റം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ പോളീസ് സംസാരിക്കില്ല നേട്ടം പോലെ പറഞ്ഞു ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞേ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറവാണ് എന്നാലും ബെറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യം കുറച്ചൊന്നും ബെറ്റർ ആണ് പണ്ടത്തെ അപേക്ഷ നിങ്ങൾ വന്ന സമയത്തല്ലേ നല്ല പ്രശ്നം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ഞാനൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയറമെന്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്ക വരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വോർസ് മൊത്തത്തിലൊരു വോർസ് മാത്രല്ല പോളണ്ട് മൊത്തത്തിലൊരു ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയറമെന്റ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് ജർമ്മനി ഒക്കെ മാറി ബെർലിനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതൊരു ജർമ്മൻ രാജ്യമാണ് ഫുള്ള് എവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഫോറിനേഴ്സ് അങ്ങനെ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് പക്ഷെ ഇവര് ഇവരെ കൾച്ചറും ഇപ്പൊ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പും കുറെ അവര് ബെൻഡായി തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവര് ഒരു എല്ലാം ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂവിനെ കുറച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലൊക്കെ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ മൂവ്മെന്റിനെ ഇവര് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഐ മീൻ ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയി തുടങ്ങി എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് എലക്ഷന് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവരെ അവരെ വോട്ട് കൂടുതലാണ് പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്നാ ഒന്നും പാടി റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ഇവർ തന്നെയാണ് അവരാ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയാലും ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ല കാര്യം അടിപൊളിയാണ് ആ കാര്യം അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ പോലെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ചർച്ച ഉണ്ട് ആളുകൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകാരുണ്ട് സാത്താനിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ യു എസിനെയും യു കെനൊക്കെ ബേസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കമ്മിയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല കൺട്രി സേഫാണ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ വ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യ അറബ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സാഹോദര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് മുസ്ലിംസ് എന്നല്ലാതെ അറബ്സിനൊരു സാഹോദര്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഊത്തീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഊത്തീസ് എന്ത് കനാൽ എന്നാ പറയാ സൂയിസ് കനാലിലൂടെ പോകുന്ന ഷിപ്സിനൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിന്റെ പോർട്ടിലായിട്ടൊക്കെ പോയത് അപ്പൊ അവര് റീസെന്റ്ലി പറഞ്ഞത് സൗദി സൗദി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ഓയിലിന്റെ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഐ മീൻ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രട്ടായിട്ട് ചെയ്യല്ല സൗദിയുടെ സപ്പോർട്ടും അവരുടെ അടുത്തുനിന്നും യു എൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും ഒരു ഇതില്ലായിട്ട് യു ഇവരെ അതായത് യു എസ് എന്തായാലും ഊത്തി ടീംസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്താ വെച്ചാൽ യു എസ് എന്ത് ഇസ്രായേൽ പറയുന്നോ അത് ചെയ്യും അപ്പോൾ യു എസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ എൽപ്പം ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ആരെ സൗദിൻ്റെ യു എൻ്റെ കുറെ ഫല ഫലസ്തീനിൻ്റെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് സൗദിന് യു എന്ന് ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പോൾ യു എ ഇ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏതോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തകർന്നപ്പോൾ അത് പിന്നെ റീബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഫലസ്തീനിലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിയാണ് യു എയുടെ ഫണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ വായിച്ച കാര്യമാണ് ഫലസ്തീനിലെ അതായത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരല്ല അവിടുത്തെ ലോക്കലായ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ സൂയിസ് കനാലിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സൂയിസ് കനാലിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെ നാട്
അന്ന് ഇത് സ്റ്റെക്കായത് സൂയിസ് കനാലിന്റെയും ഈ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഈജിപ്തിന്റെ ജോർദൻ ആ ഒരു സൈഡിലാണ് ഈ സൂയിസ് കനാൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലുതാണ് കാരണം ഇത് ഈ ഒരു കനാൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിട്ട് പോകണം ഇപ്പൊ ഒരു പാല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മൾ വേറെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ലാൻഡ് ഇല്ല ഇടയിൽ ഒരു ബോർഡർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് വെള്ളത്തിലൂടെ എന്താ ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഈ കന്യാകുമാരി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ ചെന്നൈക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പട്ടത്ത് കറങ്ങണ്ട് അതേമാതിരിയാണ് ഈ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് നിന്നും ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ യൂറോപ്പിക്ക് സാധനത്തിന് അപ്പൊ ഈ സൂയിസ് കനാൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോണത് അപ്പോ ഈ സൂയിസ് കനാലിൽ പണ്ട് ഈ ഒരു ഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ബ്ലോക്ക് ആയി ഒരു ഷിപ്പ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഷിപ്പ് പോലെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ ഈ ഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഡെയിലി ഡെയിലി എത്രയോ കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഷിപ്പ് ആണ് അതിലെ പാസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഒരു ഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആയപ്പോ ബാക്കി ബാക്കിൽ ഷിപ്പ് കിടക്കുകയാണ് നേരം മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ദിവസം ബ്ലോക്ക് ആയപ്പോ അത് മൂന്ന് ദിവസം ഒരാഴ്ച എന്തോ ബ്ലോക്ക് ആയി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ നേരെ പോകുന്ന ഷിപ്പ് ചെരിഞ്ഞു അപ്പൊ ചെരിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ രണ്ട് സൈഡിലും പിന്നെ ഷിപ്പിന് നേരെ ആക്കാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം അതില് അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ സാധനങ്ങൾ യൂറോപ്പിലും യു കെ ഒക്കെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന സാധനങ്ങളും പിന്നെ അവിടെ യൂറോപ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏഷ്യക്കും ഈ നമ്മളെ ദുബായ് കൺട്രീസ്ക്കും അയക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ വരണ്ടേ ഇത് വരാല്ല അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ഭയങ്കര മാരകമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സൂയിസ് കനാലിന്റെ പ്രശ്നം ഇസ്രായേലിന് നല്ല ഫിനാൻഷ്യലി ആവും ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഏതൊരു വലിയ കമ്പനി ഉണ്ട് കുറെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് നടക്കുന്ന അവരെ മൊത്തം ഷിപ്പ് ഇസ്രായേലിലോട്ട് നിർത്തി ഊത്തീസിന്റെ അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് അതാണ് ഈ സൂയിസ് കനാലിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഊത്തീസിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം ഇത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ പോണ ഷിപ്പുകളുടെ ഇൻഷുറൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കോസ്റ്റും കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇറക്കുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് അറിയാം റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കായ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഷിപ്പിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് റേറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഫി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഹൈക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു ഇതില്ല ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു കുറെ കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട്സ് ചെയ്തും വലിയ വലിയ കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് റേറ്റ് കൂടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഷിപ്പിങ്ങിന്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീസിന് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീസ് നമ്മൾ നെഗോഷിയേഷൻ വരും അവർക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്ര ആൾക്ക് ഇത് കോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മീഡിയയിലും ആ അതന്നെ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താ പറയുക ഊത്തീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും കുറെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ മുസ്ലിംസ് ഫലസ്തീനിൽ മാത്രല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ സഫർ ചെയ്യുന്നത് യമനിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പട്ടിണി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ സൗദിയുടെ അറ്റാക്ക് കാരണം മൂലം ഉണ്ടായത് ആ പൊളിറ്റിക്സ് അവിടെ അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ സുഡാനിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് ഉയുഗോർ മുസ്ലിംസിന്റെ കറക്റ്റ് അവിടെ എന്താ നടക്കണമെന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ല ഇതൊന്നും നമ്മൾ മറക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഫലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഫലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഈ മുസ്ലിംസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വേറെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ട് നയൻ ഇലവൻ നയൻ ഇലവൻ പിന്നെ ചെയ്ത ശേഷമാണല്ലോ മുസ്ലിംസിൽ ഒന്നുപാടും ഭീകരവാദികളായിട്ട് കാണേ എത്ര നയൻ ഇലവൻ പോലത്തെ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് അറ്റാക്സ് ലോകത്തുണ്ടായില്ലേ നയൻ ഇലവനെ പോലത്തെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ
എയ്റ്റി പെർസെന്റ് മറ്റേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മറ്റെന്റെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ അല്ല ഇവർക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇവർക്ക് ഈ സൂയിസ് കനാലിന്റെ കേസിലും ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് മാത്രമല്ല ഇവരൊരു കനാലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതാണ് അങ്ങനെ നീ അത് തന്നെ പക്ഷെ എനിക്ക് അത് എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ അറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ ഇവര് ഈ കനാല് മാറ്റി പൈസ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സൂയിസ് കനാലില് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കൺട്രി അപ്പോ അത്രയും മണി അവിടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ ഈ സൂയിസ് കനാലിന് പാരലായിട്ട് വേറൊരു കനാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി ഇസ്രായേലിന്റെ അണ്ടറിലെ ഒരു കനാലായിട്ട് അവർക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മണി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മില്യൻസ് ആൻഡ് മില്യൻസ് ഓഫ് മണി ആണ് അതിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം ഇത്രയും കപ്പലിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് അതായത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ടുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റും ഏറ്റവും ഇതൊരു മെഗാ പ്രൊജക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗാസ സ്ട്രിപ്പിലൂടെ ഇത് കട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോ അതും ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ് അവിടെ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചേട്ടാ ഇതെല്ലാം ലിത്തിയ 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 ഉണ്ടോ ലിത്തിയ അല്ല ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ആ പിന്നെ ഈ കനാലിന്റെ ഇത് പിന്നെ ആ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ല ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏരിയ ആക്കി മാറ്റാൻ വെച്ചെങ്കിൽ കടലിന്റെ അടുത്ത് അതെ അതെ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ മാസിനെ അവരെപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഹോസ്റ്റേജിനെ പോലും കണ്ടെത്താൻ ഇവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു ഹോസ്റ്റേജിനെ അഞ്ഞൂറ്റിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവരെ പിന്നെ ആ ടണൽ നെറ്റ്വർക്ക് കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല ഇത് എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര വലുപ്പല്ലല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈല് നീളത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അതെ അതിന്റെ ഇടയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററിൽ ഈ ടണൽസ് കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വീട്ടിന് പണ്ട് ഈ കാലം എന്തായാലും ഫണ്ടിങ് അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇതിപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നാമത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ എയർ ഡിഫൻസ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇസ്രായേൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മരിക്കും അതിന്റെ നേരെ ഇവരെന്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തണൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാം ഫാരിസ ഈ ഞാനൊക്കെ ആയാലും അങ്ങനെ കുടുങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ റൂമിലിട്ട് കാണാൻ പൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മള് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കും തിരിച്ച് ഇവിടത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് പൈസ കിട്ടി അവിടെ റൂമും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഈ ടേബിളും കയസാരൊക്കെ വീണ്ടും പിന്നെ ആകെ ഇതായി പോയി പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നി ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവരെ അറ്റാക്കിങ് പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ആഴ്ച കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ കടൽ വെള്ളം കടത്തി കണ്ടിട്ട് ആണല്ലോ ഒക്കെ തകർക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല സംഭവം ഒരാഴ്ച പോലും പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരെ ഇവരത് ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ സിറ്റീസൺ എടുത്തില്ലേ കിബിറ്റ്സ് ബോർഡർ ഒക്കെ എടുത്തല്ലേ അത് അതിലൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നമാകും ന്യൂക്ലിയർ ചിലർ പറയേണ്ടത് ഉണ്ട് ഇല്ല അതിന് നമുക്ക് നിസാമജം ശരിക്കും കൊടുന്നിട്ട് ഈ സബ്ജക്ട് ശരിക്കും സംസാരിപ്പിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയേണ്ട തന്നെയാണ് ഈ ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഒന്നും ഇവിടെ നിന്നും പഠിച്ച് പഠിക്കേണ്ട അല്ല ശരിക്കും ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മൈൻഡ് നമ്മളെ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മളെ ഈ സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അന്ന് മുതൽ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളാണല്ലോ അന്ന് ഇങ്ങനെ ബഗ്ദാദിൽ അവിടെ പൊട്ടുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലാതെ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ
സി പി എം വന്നാലും ബി ജെ പി വന്നാലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപകാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ത് മെച്ചമുണ്ടായിട്ടുള്ള പേഴ്സണലായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാ ഗവൺമെന്റും ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഞാൻ ഈ നമ്മളെ നവകേരള യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ വേറെ പാർട്ടിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ചങ്ങായി ഫുൾ വെള്ള പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഇത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലാകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ കറുത്ത് കൂടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ൂരിയിട്ട് അപ്പോ അതേപോലെ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്ത ഇയാൾ പറയണത് വെച്ചാല് അയാള് ആ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് അപ്പൊ മുപ്പര പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്താ പിണറായി വരുമ്പോ എന്തായാലും കാണണം എനിക്ക് മുപ്പര കാണണം പക്ഷെ ഞാൻ കറുത്തു പോയി ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ കറുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഹ് നിനക്ക് അതിലെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അല്ല ഡൗട്ട് ആണ് അപ്പോൾ പ്രതിഷേധമാണ് ഇത് എന്നിട്ട് മുപ്പര എന്ത് ചെയ്തത് മുപ്പര് ഫുൾ വെള്ള പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് മുപ്പര് തുണിയും എന്താ കുപ്പായ വെള്ള കുപ്പായ വെള്ള തുണി ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇന്നർ വരെ വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ വെള്ള പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇനി എനിക്ക് പിണറായി കാണാലോ എനിക്ക് പിണറായി വരുമ്പോൾ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് മൂപ്പര കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് പക്ഷെ പോലീസുകാർ മുപ്പര വന്നിട്ട് വലിച്ചയച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല മുപ്പര അവിടെ ഒരു മുപ്പര നാട്ടിൽ തന്നെ ആ ഒരു പിണറായി കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ അല്ല സോറി ആ ഒരു ചായക്കട ഉണ്ട് ചായക്കടേന്റെ മുന്നിൽ മുപ്പര നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കറിയാത്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഞാൻ അത് ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കി അത് അതിന് എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് അത് പോലീസുകാർക്ക് എന്ത് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് മൂപ്പരെ ആ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസുകാരെ മുമ്പര് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല പ്രതിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പോലീസുകാർ പറയുന്നുണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പോലീസുകാരാ മനസ്സിലായില്ലേ മൂപ്പര അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പോലീസ് സാധാരണ പോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർ വന്നപ്പോൾ ഒരേ എന്താ ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയ്യുന്ന ജോലിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ സാധാരണ എന്താ കേസുകളൊക്കെ പോലീസുകാർ സ്ഥിരം പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളെ ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഞങ്ങളെ കൈയേച്ച ശ്രമം ശ്രമിച്ചു അതാണ് സാധാരണ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കേസിന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തിൽ പോലീസുകാർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുത്തി കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഡെമോക്രസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം കളിപ്പായി കാരണം ഞാൻ അതിന്റെ അടിയിൽ നിന്നിട്ട് കമന്റ് ഇട്ടു ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കമന്റ് ഞാൻ ഇട്ട് ആ വീഡിയോന്റെ അടിയിൽ എന്താ ഇവിടെ എന്താ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മെന്റലി ഞാൻ ഭയങ്കര എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങളുണ്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോ അത് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ആ നാടിനോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടില് നടക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണലി ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ എനിക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമുക്കൊക്കെ ഒരു ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് തോന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ആയാലും റൈറ്റ് ആയാലും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളക്കാർ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിനും തള്ളി പറയല്ല വേണ്ടത് ശരിക്കും ഇതിന് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കായാലും മടുക്കും ഇത് ഒരു ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പറയുമ്പോ ആൾക്കാർ എഴുതു ഞാന് എന്താ ഈ സി പി എമ്മിന് എതിരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ സെക്കൻഡ് യു ഡി എഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ബേസിക്കലി ഇല്ല ഇപ്പൊ യു ഡി എഫിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വേറൊരു സെൻസേഷൻ വീഡിയോ ഇറങ്ങി അതായത് എന്താ നമ്മളെ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ഉണ്ടല്ലോ മൂപ്പരും അങ്ങനെ പത്ത് സമയം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ മൈക്ക് ഫുൾ മൂപ്പരും മുന്നിലെ വെച്ചിരിക്കണേ അപ്പൊ വേറൊരു ആളും കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മൂപ്പരും പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ഹൈ പോസ്റ്റിൽ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ആരാന്ന് എനിക്ക്
കേരളത്തിലിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ എത്രത്തോളം പർച്ചേസിങ് പവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് എത്രത്തോളം വർക്ക്ഔട്ട് ആണ് വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് വലിയ മാർക്കറ്റ് ആണ് ചോദിക്കും പക്ഷേ യങ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ കുറവാണ് പെർസെൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനും ഓൺലൈൻ രീതിക്കുള്ള റവന്യൂ ജനറേഷൻ നോക്കേണ്ടി വരും വേറെ കൺട്രീസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ആൺകുട്ടി അവൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം അവൻ്റെ പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കലാണ് അവൻ്റെ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഗോൾ അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ആണ് സത്യം ഒരു ട്വൻറ്റീസിലാണ് അവൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വേസ്റ്റ് ആണ് അവൻ്റെ ഗോളിനെക്കാട്ടിലും അവൻ്റെ മുഖ്യ അവൻ്റെ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണിന് പെണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ പർപ്പസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് വേലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ട്വൻറ്റീസിലാണ് ലോകം കീഴടക്കിയത് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റീസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കാണ് ആ പെണ്ണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പോലും അവൻക്ക് അറിയില്ല വേറൊരു സൈഡും കൂടി ഉണ്ട് ആ ഒരു ഏജിൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏജിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിന് ശേഷമൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൻ്റെ മുമ്പ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾക്ക് അവൻക്ക് അവൻക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻക്ക് കം ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് സംബന്ധിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഏജിൽ പ്രണയമുള്ളവർ എന്തായാലും മനസ്സ് ഒന്നായിട്ട് കൊടുക്കും അതും അവനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും ഓരോ കാര്യത്തിൽ അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവൻ്റെ ഗോൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഗോൾസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ ബാധിക്കും അവൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിനെ ബാധിക്കും ഇത് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല സത്യമായിട്ട് ഇത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ പല ഗോൾസ് നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോംപ്രമൈസിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതെ 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 അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടാ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആരായാലും ചിന്തിച്ച് പോകണം നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടാ പാരിസ ഇത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ തോട്ടാട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രേമ സിനിമകൾ അറിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നമ്മളൊരു പ്രേ ഏതൊരു യങ് യങ്സ്റ്റർ ആയ ആളെയും പ്രേമിച്ചിട്ട് ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള വിധത്തിൽ മനസ്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിന് സിനിമ ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ടുള്ളതിന് എനിക്കൊരു എൻ്റെ പേഴ്സണലില് അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്കത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കുണ്ടായതല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടത് ഈ പ്രേമം കാരണം തൂങ്ങി മരിക്കണത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടിട്ടുണ്ടോ പാരിസ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മളെ നാട്ടിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമിച്ച പെണ്ണെ കെട്ടുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നൂലാമാലകളുണ്ട് അല്ലേ മതം വീട്ടുകാർ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം എല്ലാം കൂടിയും നോക്കിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണെ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരേ റിലീജിയനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വേറെയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ യൂറോപ്പിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനല്ല ഒരു രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിയണമെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് അവിടെ എതിർക്കാനേ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു പോളിസിയാണ് അവരുത് അല്ല ദുബായിൽ ഈ ദുബായിത്തെ കൾച്ചർ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ദുബായിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി മരിക്കുന്ന ഒരു ലോക്കൽ എമറാത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ന്യൂസ് ഇന്നത്തെ സീൻ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിടാനാണ് ഒരു ഭാരമായിട്ട് കാണുക അല്ലെ ഗൾഫിൽ നേരെ തിരിച്ചാണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മഹർ എത്ര വേണേലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണുങ്ങൾ പ്രായം കഴിഞ്ഞാല് വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ആണ് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ മഹറായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ബാക്ക് ടു ദി
അച്ഛനെ ഇതാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാനെ ഇതാക്കിയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവളെ നല്ല പെൺകുട്ടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പാരൻസിനെ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഇത്രയും വർഷം നോക്കി വളർത്തിയ പാരൻസിനെ അവളവിടെ കൊടുക്കണം ആ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണ്ട പ്രേമാണ് ഇത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പ്രേമല്ലേ ഏഹ് അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ പെണ്ണിനെ തേപ്പ് എഴുതി നിന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അവള് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണത് എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രേമം വിളിക്കപ്പോ പിന്നെ വേറെ സീൻ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവിടെ മുന്നേ നമ്മളൊരാളെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇയാള് നല്ലൊരാളാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചു കാലം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇയാളെ തനി സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നല്ല ടോക്സിക് ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയും ആ ടൈമില് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു തേപ്പുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ലേബിൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ അഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഗോൾസിന് നമ്മൾ ഞാനും പറഞ്ഞത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഗേൾസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പൊ ഗേൾസിന് അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരുപാട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആയ ആൾക്കാർ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഗോൾസ് അവർ അവരുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറയാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടാണ് എനിക്കിത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി വളരെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ നേരത്തെ കെട്ടിക്കണ ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കല്യാണപ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ കല്യാണം അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങും ആ ടൈമിൽ ചെക്കനെ നല്ലൊരു ഇതായിട്ടുണ്ടാവില്ല പണിയും കാര്യങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാവില്ല അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ ഗേൾസിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗേൾസും ബോയ്സും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഗേൾസിന് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബോയ്സ് ചിലപ്പോൾ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരുടെ ജോലി നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേഷനിലുള്ള അവരുടെ പാർട്ട്ണർ ജോലി നോക്കി എന്തായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് വീട്ടിൽ പ്രഷർ കൂടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളെ വീട്ടുകാരെ ചെലവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പൊന്നിനെ കൂടി വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ചെലവും കൂടി നോക്കാനോ സാധിക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ ഈ ചില ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ ഈ ഈ പെണ്ണ് വളയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ നല്ല സെൽഫ് കെയർ വർക്ക്ഔട്ട് വല്ല വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടാ ഒരു സെൽഫ് ലവ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാവും പിന്നെ പിന്നെ ഇവനെന്ത് ചോദിച്ചിട്ടാ വളഞ്ഞ ശേഷം ആ ഇനി ഇപ്പൊ ഇവള് ഇന്റേതായില്ലേ നിനക്ക് എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവൻ ഇവൻ ഇവനെക്കാട്ടിലും ഇവന്റെ സെൽഫിനെക്കാട്ടിലും അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക ഇവൻ ഇവനെ കെയർ ചെയ്യൂല കുറെ കാലത്തിൽ അത് ഈ പെണ്ണിന് മനസ്സിലാവും പെണ്ണ് എങ്ങനെ രീതിയിലാ മനസ്സിലാക്കി ഇവൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പ്രേമത്തിന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നില്ലോ ഇവൻ ഇവനറിയില്ല മാറ്റം ആ പോവും ആ ആ ചില അട്രാക്ട് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വലിയ അത് ഇവൻ മാറി ഇവളെ കൂടുതൽ ഇവനെക്കാട്ടിലും സ്നേഹിക്കുമ്പോ പോവും അത് വൻ ഒരു സംഭവം അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യ നമ്മളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും ഓരോന്ന് ഈ പ്രേമത്തിൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെന്തേലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രേമം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വേറെ റേഞ്ചാണ് അതൊരു രസമാണ് സത്യം അത് അനുഭവിക്കേണ്ട തന്നെയാണ് പിന്നെ വേറെ എന്താ പാരിസ വേറെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മള് പറഞ്ഞത് സോസ് ഒന്ന് നമ്മള് ഡി ജെ ഖാലിദ് ഇസ്രായേലി സിറ്റിസൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ബെഞ്ചമിൻ നെത്തനിയാവിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ അക്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പാരഡി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് വെരിഫൈഡ് ആണ് അത് ഗ്രേ വെരിഫൈഡ് അല്ല അത് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഗ്രേ വെരിഫൈഡ് ആണല്ലോ പിന്നെ
അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൗദി ഇവിടെ കാട് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കാടുണ്ട് അത് എന്താ അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ സ്റ്റുഡിയോന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഷിബിലിന്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങിട്ടുണ്ട് പൈസല അജിക്കുന്ന സൗദിയാളെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ കാട്ടർമ്പിയാളെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കണില്ലേ സൗദിയിലെ ഇവിടെ കാട് അപ്പൊ ആ അവിടെ നിന്ന ആളല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഷിബിൽ എങ്ങനെ കണ്ടോ ചോദിച്ചു ആ നടന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഷിബിൽ എന്നോട് അറിയാം ആ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വെച്ചിട്ട് ആ സൗദിയിൽ കാടുണ്ട് പക്ഷെ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് നാടാണെങ്കിലും നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടാകും മോശം ആൾക്കാരുണ്ടാകും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാരനുസരിച്ച് വേണം പറയാൻ പിന്നെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇലുമിനാത്തി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ടെക്നോളജി പിന്നെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ബിറ്റ്കോയിന്റെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പാട്ടല്ല സംസാരിച്ചു ഈ ഒരു തിയറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അതിന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് വൈറ്റ് പേപ്പർ മേടിക്ക് വായിക്ക് ബിറ്റ്കോയിന്റെ ലിമിറ്റ് ട്വന്റി വൺ മില്യൺ ഉള്ളു ഇതെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അല്ല ആ തിയറി ആണെന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റിലും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചു തിയറി ആണെന്നില്ല രണ്ടു വട്ടം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് തെറ്റാണ് ഈ മുതലക്കുപ്പായക്കാരനെ ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് ഞാനൊരു മുതലിന്റെ ഉപ്പായം തോട്ടി ഈ മുതലക്കുപ്പായക്കാരനെ ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് നമ്മളെ വീഡിയോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താൽ പോലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യരുത് നമ്മളെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാറിയുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഇതാക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ഡിലീറ്റും ചെയ്യില്ല പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ അടുത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ പറ്റി തക്കു പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അവർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിലിപ്പോഴും ഒരുപാട് കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാടാണ് പിന്നെ നമ്മള് എൽ ജി ബി ടി ക്യൂന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ ചെറുപ്പം മുതലേ മതം തിന്നുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എവിടെ പോലും നമ്മള് ഇതൊരു മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മള് ഖുറാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും അല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു ഒരു സമൂഹത്തിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് പ്രൂഫ്സ് ആയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ജേഴ്സിയില് നാലായിരം ശതമാനാണ് ആൾക്കാർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് നോൺ ബൈനറി ജനറൽ കൺഫ്യൂഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതായത് ഒറ്റ ബാത്റൂം ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒറ്റ ബാത്റൂം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എവിടെ പ്രൈവസി അല്ല ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയും എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഇതിൽ പാരന്റിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ കുറെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ എൽ ജി ബി ടിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് സെക്സ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ്വലി മാത്രമല്ല ഒരു അമ്മയാവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു അമ്മ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് സിസ്റ്റർ ബ്രദർ ബ്രദർ ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് അച്ഛനമ്മ ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് അതേപോലെ എന്താ നമ്മൾ നമ്മളെ അമ്മയായിട്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വുമൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഇമോഷണലി അവർ ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലേഡി ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഒരാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് എത്രത്തോളം മൈൻഡിൽ കയറുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നോർമലി ഒരു അമ്മ ഒരു കുട്ടീനെ നോക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെയോ ഇതിക്ക് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റും പാരൻ്റിൽ അത് ഇത് എന്ത് ഇത് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആ